இப்போ சார் வர்றாரு சார்கிட்ட போய் தான் சார் இந்தியாவில் மாபெரும் நடிகர் அவர் அப்படின்னே திரும்ப சொல்லுங்க அப்படின்னாரு இது அப்படின்னா ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு மிதுனுக்கு அப்புறம் சார் அப்படி தான் வெல்கமே பண்ணாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நமக்கு அதை திருச்சும் கொடுத்து இந்தியாவின் மாபெரும் சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து இந்த ப்ரெஸ் மீட்லும் பறந்து அந்த கேரக்டர் சேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சார் அதுக்குள்ளே எப்படி அந்த அந்த மேஜிக்குள்ளே போகிறாங்கன்னு இப்போ வரைக்கும் தெரில அந்த ஜேம்ஸ் வந்து சுந்தரமாக இருந்தாகட்டும் இப்போது ஓஸ்லர் கிட்ட வந்து நிற்கிற அலெக்சாண்ட்ராகட்டும் அந்த கேரக்டர் சேஷனை வந்து அவர் எடுத்துக்கிற அந்த அந்த டைம்ங்கிறது வெறும் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் உலக சினிமாலேயும் இல்லாத ஒரு சீன் அது பெர்ஃபார்மன்ஸ் அங்கே எப்படி பண்ண போகிறாங்க சார்னு இருக்கும் இல்லை எனக்கு அந்த மூக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு நடிக்கும்போது சார் பண்ணும்போது அந்த மேஜிக்கை நான் எல்லா படத்துலேயும் சார் கூட தொடர்ந்து பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இது கிடைச்சிட்டு இருக்கல சத்தியசந்தமாயிட்டு பறையானுங்கள் எனக்கு இதுவரை ஆ இமோஷன் கிட்டிட்டில்ல காரணம் ஞான் கண்ட தியேட்டரில் ஆ மியூசிக் ஆரும் கேட்டுட்டில்ல ஆனால் மம்முக்க ஸ்க்ரீனில் வந்த உடனே தொடங்கிய கையடியும் ஞான் ஸ்கிரிப்ட் வாய்ச்சப்பழே நமக்கு ஆ ரெண்டு மூணு சம்பவங்கள் அறியாம் அதாவது இங்கே ஒரு சீன் உண்டு ஒரு மகா சம்பவம் எனக்கு அறியும் பின்னீடான எனக்கு வந்து ஒரு தூசம் மிதுன என்ன விழிச்சிட்டு அதே ஆ சீனில் வருது ஆரான்னு அறியும் എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് തരുന്നത് മമ്മൂട്ടിയാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള ഒരു ഓൾറെഡി ആ സീൻ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ആസ് എ കമ്പോസർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രഷറും കൂടി ആയി കാരണം ഇദ്ദേഹമാണ് ആ സീനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ പേരൻസും ബാക്കി ഫാമിലിയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് വരുമ്പോൾ ഇവർ ബുദ്ധി വയ്ക്കുന്നതാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് അത് നടന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിന് ഇറങ്ങി അതോടെ സംഭവം അങ്ങനെ വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല English Cafe presents you the perfect English. English Cafe, we present you the perfect English. WhatsApp now, 9633-888-575. Hi, hello. Welcome to Django Space. In the end of the day, the Canada industry, the Tamil industry, and the Malayalam industry, they have a lot of work in their lives. They have a lot of work in their lives. They have a lot of work in their lives. Thank you. Thank you. സാർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സിനിമയാണ് ഓസ്ലർ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ ഞങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാങ്കോ സ്പേസ് ടി വി നമ്മളാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ മമ്മൂക്ക എന്നൊരു മഹാനടൻ ഇപ്പം മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് ഭാഷയിൽ പോയാലും അവിടുത്തെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിങ് സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു ആക്ടിങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് റിയലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിന് ഇത്രയും ഒരുപാട് സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ആ ഒരു ആക്ടിങ് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ലെൻസിൽ കൂടെ സാറിൻ്റെ ക്യാമറ ലെൻസിൽ കാണുമ്പം அது பேரன்பு ஃபிலிமில் தான் ஃபஸ்ட்டு சார் கூட எனக்கு அறிமுகம் அதில் நான் ரொம்ப எப்படி பண்ண போகிற ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் நான் அது ஓசர் வரைக்கும் இருக்குது சார் கூட இன்னும் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா படங்களோடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் சாரோட அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்டேஷன் அவர் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறது அது வந்து எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட் ஃபிலிமில் பேரன்பில் நான் வந்து அது உணர்ந்தேன் நான் எனக்கு ஒவ்வொரு ஷார்ட்லேயும் என்னால் வெளிப்பட முடியும் அதே மாதிரி தான் இப்போது ஓஸ்லர்லேயும் வந்து பேரன்பு நண்பர்கள் நேரத்து மயக்கம் புழு அண்ட் ஓஸ்லர் இது நாலுமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அது ஒவ்வொன்றையும் சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இவ்வளோ மாறுபடுதுன்னு அந்த மேஜிக் என்னால் வந்து அதை எப்படி சொல்கிறது அது அதை அனுபவிக்கிறது இருக்குல்ல அதுதான் பயங்கர இதுவாக இருக்கும் எனக்கு இன்னும் ஃப்யூச்சரில் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும்னு இருக்குது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன எவ்வளோ ஃப்ரெ இன்னும் தௌசண்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்தால் கூட சார் வேறு 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 பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு பா அது கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற பாக்கியம் கிடைக்கணும் நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் அதுவே ஒரு ஸ்டீல் ஞா கண்டிருந்தது அதாவது சார் மமுக சார் வந்துட்டு அடுத்து வந்திருந்த ஆ ஷோட்டுகளுக்கு இங்கே നോക്കി കാണുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാ സിനിമയിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് വന്ന് ചെയ്ത സാധനം ഓക്കെ ആണോ ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് ചോ എല്ലാം ചോ
ഞാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റില് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പല നേരത്തെ മയക്കത്തിന് ആ ഒരു വീടിന്റെ ഒരു ഹൗസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നുള്ള ഒരു ക്യാമറയിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റില് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല സാർ വന്ന് മാക്സിമം പോകാൻ മാറ്റാങ്ക അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഏതോ ഒന്ന് പാത്തിരിക്കാൻ ഓരണം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മാക്സിമം വന്ന് എന്നാ ഇരിക്കു എന്നാ എടുത്തിരിക്കു അവർ സാർ എന്ന മാതിരി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാക്കേ മാറ്റാങ്ക മോസ്റ്റ്ലി പാത്തത് ഇല്ല എനിക്ക് തെരഞ്ഞ് ரொம்ப ரேரா தான் பாப்பாங்க சம் டைம்ஸ் டைரக்டர்ஸ் ஒன் மோர் கேட்டாங்கனா இல்ல வந்து சாரே வந்து பாக்கணும் அப்படினு சொல்லி கேப்பாரு மோஸ்ட் ப்ராபபிலி பார்த்தது இல்ல அந்த கரெக்டரைசேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு சார் அதுக்குள்ள எப்படி அந்த அந்த மேஜிக் உள்ள போறாங்கனே இப்போ வரைக்கும் தெரியல அந்த ஜேம்ஸ் வந்து சுந்தரமாக இருந்தாட்டோ இப்போ ஓஸ்லர் கிட்ட வந்து நிக்கிற அலெக்சாண்டரா ஆட்டோ அந்த கேரக்டரைசேஷனை வந்து அவர் எடுத்துக்கிற அந்த அந்த டைம்ங்கிறது வெறும் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் நார்மலாக தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆவாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா பேருந்து ஃபில்மில் ஒரு சீன் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்கள்ட்ட போய் தான் மகளுக்காக பேச போவாங்க ஒரு செக்ஸ் லேபர் அவங்க அது அவங்கள்ட்ட போய் பேச போவாங்க போய் ஒரு பையன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சார் உலக சினிமாலே இல்லாத ஒரு சீன் அது பெர்ஃபார்மன்ஸ் அங்கே எப்படி பண்ண போகிறாங்க சார்னு இருக்கும் இல்லை எனக்கு அங்கே கூஸ் போம்ஸ் வந்துச்சு அந்த சீன் நடிக்கும்போது சார் பண்ணும்போது அவ்வளவு லைவாக டெட்டாக இருந்தாங்க அது நடிக்கிறது அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டான சீன் அந்த ஆப்போசிட்டில் நடிக்கிற அந்த லேடி வந்து சாரை வந்து அப்படி கேட்டோன்னே ஸ்லாப் பண்ண அடிக்கிறது அப்போது அவங்க பண்ணலை அவங்க யோசிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கூச்ச மாதிரி சார்கிட்ட பண்ண முடியாது இல்லை உடனே சார் பரவாயில்ல அடிங்கன்னு ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்கிறாங்க பரவாயில்ல மாதிரி சும்மா அடிங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீனுக்குள்ளே போகிறார் உடனே இவ்வளோ செகண்ட்ஸில் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இல்லை சொல்லி முடிச்சோன்னா அடுத்து டேக் ஓகே இது கேமரா ஆக்ஷன் சொன்ன உடனே இம்மிடியட்டாக அந்த அதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க என்னால் அப்படியே கூஸ் அந்த மேஜிக்கை நான் எல்லா படத்துலையும் சார் கூட தொடர்ந்து பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் மிதுன் சேட்டா இப்போ நம்மளொரு ஒரு ஒரு ஒர்க்கு நமக்கு கிட்டுந்தோ அப்போ நமக்கு அதுக்கு வேண்டி மியூசிக் கம்போஸ் ചെയ്യുന്നു அது ஒரு process ആണ് ആ process എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രീനി കാണുമ്പോഴത്തേന അത് വേറൊരു ഫീൽ ആണ് பட் இப்போ നമ്മൾ ഓസ്റ്ററിൽ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു മമ്മൂക്കേന്റെ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ മമ്മൂക്കേനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഒപ്പം കാണുമ്പോഴത്തേനും അത് ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ അത് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഓസ്ലർ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ മ്യൂസിക് മമ്മൂക്കേ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിനൊപ്പം കേട്ടപ്പോ എന്താണ് ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ ആ ഇമോഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ കണ്ട തിയേറ്ററിൽ ആ മ്യൂസിക് ആരും കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം മമ്മൂക്ക് സ്ക്രീനിൽ വന്ന ഒട്ടനെ തുടങ്ങിയ കൈയടിയും എന്താച്ചാ ഞാൻ അത് ഞങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണം സൗണ്ട് അങ്ങനെ ആവണം ഈ ഒരു സർക്കിൾ പണ്ണോ നത്തിങ് അത്രയും ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സീൻ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം അത് ആ സീനിലും മ്യൂസിക്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെസ്സേജും ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഞാൻ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടപ്പം ഗൂസ് ബംസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മ്യൂസിക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഗൂസ് ബംസിന്റെ ഒരു പത്തരട്ടി ഓഡിയൻസിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഞാനും ഇതിനും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മമ്മുക്ക് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ജയറാമേട്ടന്റെ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രിയും പരിപാടിയും ആ വണ്ടിയുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ എൻറ്റയർ സെക്ഷൻ തിയേറ്റർ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് മിഥുൻ എനിക്ക് തന്ന ഇത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ക്രീനിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള ആക്ടേഴ്സും ഇതുമാതിരിയുള്ള ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റും എഡിറ്റ് ആ ഒരു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓവറോൾ സ്റ്റേജിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സീൻ ആ ഡോർ തുറക്കുന്നു അദ്ദേഹം തല ഉയർത്തുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്
അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ബട്ട് ആസ് എ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കമ്പോസിങ് ആ ഒരു പാട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണമെന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിഷമം തോന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരും കാരണം ആ സമയത്ത് എല്ലാരും മറ്റൊരു മൂഡിലാണല്ലേ ഓഡിയൻസ് അല്ല അങ്ങനെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് അന്ന് നമ്മുടെ ഓസ്ലറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അവിടെ ഫുൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് സൗണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സന്തോഷമാണ് കാരണം ഓഡിയൻസ് നമ്മളെ സിനിമ അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ പോയിന്റ് അതിനെ കൈയടിക്കുന്നത് സോ അതിൽ കൂടുതലൊരു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്റെ വർക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും കൂടുതൽ എന്റെ സിനിമ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുൾ ആ ഒരു കലക്റ്റീവ് എഫേർട്ടാണ് മ്യൂസിക് മാത്രം നന്നായത് കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പം എല്ലാവരും സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ സീനിൽ അങ്ങനെ കൈയടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിക്ടറിയാണ് ഇപ്പോ തെരു സാറിന് ഒരുപാട് ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് മമ്മൂക്കി ആയിട്ടുള്ളത് അത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഒരു മേർ തുടർച്ചയും മാല എന്നുള്ളൊരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്നാണോ കാരണം മമ്മൂക്ക സാർ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ എന്തോ ഒരു അങ്ങനെ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ആ ഒരു മൂവിയുടെ ബേസിസിലാണോ നിങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതോ പുഴു എന്ന ഫിലിമിലായിരുന്നോ പേരൻപായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പടം അപ്പോ സാർ കൂടെ വർക്ക് പണം പോകുന്നത് അന്ന് മേർക്ക് തുറച്ചി മലയ ഡയറക്ടർ വന്ന ഫ്രണ്ട് നാ ഇന്ന സാർ കൂടെ വർക്ക് പണിട്ട് കേൻസ് ഓൺ ഓടനെ അവര് സാർ കിട്ട കാമിക്കുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞാങ്ങ അപ്പോ സാർ കിട്ട കേട്ടണം സാർ ഇന്ന മാരി ഒരു പടന വർക്ക് പണിട്ട് മേർക്ക് തുറച്ചി മലയ നിങ്ങ പാക്ക മുടിവാ സാർ അവിടെ സെരി കുറ സോളുങ്ങ അപ്പോ നാങ്ങ അപ്പോ ദാ വന്ന് പാത്താങ്ങ അത ഫിലിം അതിട്ട് സാർ ഗംബ പുടിച്ചിരുന്നു അത പോ അപ്പോ പേരൻപുളി ഇങ്ങട വർക്ക് സാർ ഗംബ പുടിച്ചിരുന്നു അങ്ങ ദാ സ്റ്റാർട്ട് ആച്ച അപ്പോ ദാ സാർ വന്ന എനിക്ക് ഇങ്ങ പുള്ളു കണ വൈപ്പ് കൊടുത്താങ്ങ മലയാള മൂവിക്ക് സാറിനാലതാണ് മലയാള മൂവിക്ക് വന്ന ഞാൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அது அது சார்க்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஓகே மிதிஞ்சடா இப்ப நம்ம இப்ப ரோஷாக்கு செய்து அதுல வர்க் செய்து அதே போல கிருடகமன செய்து அப்ப கன்னடையில கஹி முதல் இங்கோட்டேக்கு செய்துட்டு அது ஹௌஸ்லர் வரை வந்து நிக்கும் அப்ப நம்ம ஓவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் செய்யும்போது மியூசிக் செய்யும்போது ஆல்ரெடி நமக்கு அறியாம் இன்ன இன்ன ஸ்டார்ஸ் ആണ് செய்யின்றது சொல்றது அப்ப இதிலேக்க வரும்போது ஜெராமட்டன் மம்மூக்கா அதுக்கு செய்யும்போது ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ കാരണം മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് അത്രത്തോളം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പേർഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ അറിയാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു മഹാസംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം പിന്നീടാണ് എനിക്കൊന്നും ഒരു ദിവസം മിഥുൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അതെ ആ സീനിൽ വരുന്ന ആരാന്ന് അറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് തരുന്നത് മമ്മൂട്ടിയാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള ഒരു ഓൾറെഡി ആ സീൻ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സീനാണ് നമുക്കറിയാം ആസ് എ കമ്പോസർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രഷറും കൂടിയായി കാരണം ഇദ്ദേഹമാണ് ആ സീനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് ആ ഒരു കുറച്ച് അതിനെ ഒന്ന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയും നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നത് ഒരു ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും അപ്പം അത് പക്ഷേ നല്ലൊരു മ്യൂസിക്കാണ് പക്ഷെ അതിൽ മമ്മൂട്ടി കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രസൻസിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ആഡഡ് ത്രില്ലാവുന്നത് പക്ഷെ ആ അണ്ടർലൈങ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് സാർ ഇപ്പൊ നമ്മള് കർണൻ മൂവി അതേപോലെ തന്നെ മാമനൻ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രെയിംസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ ഒരു പത്തിരുപത് ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഡൈനാമിക് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെയാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു നമ്മളൊരു മൂവിയുടെ ഇമോഷനിലെ ഈ ഫ്രെയിം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ
இப்போ ஓஸ்லர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓஸ்லரில் வந்து ரெகுலர்லி த்ரில்லர் ஃபில்ம்னா கேமரா பர்ஸ்பெக்டிவ் த மூட் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி இது வேறையாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் அந்த அது அந்த ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது எனக்கான ஐடியாஸை வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எதுவுமே எடுத்துக்கலாம் அப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வரும்போது அதை சினிமாட்டிக் ஃபீல்டு எடுத்து வர்றதுக்கு வேறு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் அப்ரோச் பண்ணி லென்சிங் ஆகட்டும் கலரிங் செட் ஒர்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது அப்புறம் என்னோடய லென்சிங் கேமரா மூவ்மெண்ட் விஷயங்கள் இது எல்லாமே அதில் சேர்ந்து வந்தது அதுக்கு மிதுனோட கோஆப்ரேஷன் மிதுன் வந்து சொன்னது நீங்கள் இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு த்ரில்லர் பண்ணதில்லை அப்போ நீங்கள் பண்ணும்போது அது வேறையாக இருக்கும் அதான் எனக்கு இது என்ன அப்படின் சொல்லி பண்ணாங்க அது கிட்டத்தட்ட ரீச் பண்ணியிருக்கு அச்சீவ் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது உங்களுக்கு அதற்கு ரீச் ஆகும் அது பிலீவ் ஆகுது தான் இல்லை எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறேன் அந்த த்ரில்லர் ரெகுலர் த்ரில்லர் இருக்கும் இப்போ ஓஸ்டலில் இருக்கிற அந்த இதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்குறேன் அப்படின்னு <laughs> 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 அது பண்ணாத சி இப்போ நீங்க இன்டர்நேஷனலி films எல்லாம் அப்படி இருக்காது எஸ்பெஷியலி இந்தியன் film தவிர்த்து கரெக்ட் வேற films எல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி परसेंटेज கரெக்ட் அப்படியான ஒரு அப்ரோச் இருக்குது ஒண்ணு தான் இது பண்ணது அது அச்சீவ் பண்ணிருக்கு நம்பர் நான் அல்ல அது एक्चुअली எனக்கு पर्सனலி கரெக்ட் நான் இந்த ஸ்கோரும் கூட செய்து கொண்டு சார்ல வர்க் கழிஞ்சிட்டானோ நான் கடந்து எனக்கு पर्सனலி என்ன தோணுதுன்னு சொல்ல ஈ மிதுண்ட ஈ ஸ்கிரிப்டில் ஆ ஒரு இமோஷனல் ஒரு குறச்சொரு செக்ஷன் வருது ஆ ஃப்ளாஷ் பேக் எப்பிசோட் வருது வரை சினிமையில் ஒரு மிதுன் ஆக்சுவலி என்னோட பறந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்னது வச்சால் பத்த மினிட்டும் ஞாபகம் எனக்கு ஸ்லோ ஆ ஸ்டார்ட்டிங்கில் நம்ம கம் சம்பவங்கள் செட்ட செய்யணும் அது கழிஞ்சு நூற்றி நூற்றி பத்து நூற்றி நூற்றி பத்திலான நம்ம போகும் இதான என்னோட பறந்த வாக்கு தண்ணி அப்போ ஆ ஒரு பேஸ் ஈ பறந்த கிமிக்ஸ் ஒன்றும் இல்லாது சாரின விஷுவல்ஸில் அண்ட் ஷமீரின் எடிட்டிங் ஈ ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸில் அது கிட்டின் ஒரு ஒரு திரக்கான ஒரு மே எந்த ஒரு மேட் ரேஸாக அவ்வளோ நடக்குது ஈ கில்லர் வருது எந்தக்கோ சம்பவங்கள் நடக்குது அப்போ அதிண்டே ஆ ஒரு 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 பின்னே ஞாபகம் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஆ ஹாஸ்டலர் என்று பறந்த கதாபாத்திரத்திலும் அங்கேயாடு ஒரெண்ணம் நடந்து அது இன்வெஸ்டிகேட் ஏதாவது ஆகும்பழிக்கும் அடுத்தது நடக்குது இத ஆரான செய்யுது இதில் ஒன்னோ ஒன்றோ ரெண்டாள்காரானோ இதே ஆ ஒரு சம்பவம் ஆ ஃப்ரான்டிக் நேச்சர் ஆஃப் அன் இன்வெஸ்டிகேஷன் சாரின்ற ஒர்க்கும் ஷமீரின் ஒர்க்கும் இதுன்ற ரைட்டிங்கும் அது செய்துட்டுண்டு அதனால அப்போ இனிக்க ஸ்கோர் ചെയ്യുമ്പോഴും அதான ஆ ஒரு பேஸ் மெயின்டெயின் செய்யணும் ஒரு ஃபேக்டர் ஆன இப்போ சமீரோட ஒர்க் ரொம்ப அண்டர் எஸ் डेफिनेटली சமீரோட அந்த எடிட்டிங் அந்த அந்த கட்டிங்ஸ் வந்து இட்ஸ் a brilliant cutting அல்ல இட் ஹஸ் बिकॉज இட் கீப்ஸ் இட் வெரி லைக் யூ نو என்ன பரவ ஒரு அடுத்து என்ன அடுத்து பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு என்ன பரவ மிதுன் தன இன்டர்வியூஸ்ல கே பரவ ஒரு அஞ்சாம் பாதிர ஐட கம்பேர் ஏறது பரவ கர அஞ்சாம் பாதிர டோன் வேறையான இது ஷமீர் வேற ஒரு டோன் பிடிச்சோண்டு தன சாதனத்துல பேஸ் ஏதன்ட அப்ப ஒரு மியூசிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் செய்து என்ன சொல்ல ஓகே என்னதாய ரீதியிலுள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மற்றவர் யூஸ் செய்து மாதிரில சாதனங்கள் வந்து யூஸ் செய்து கொஞ்சம் ஒரு डिफरेंट ஐட எனக்கு செய்ய என்ன கொண்டு பத்தின ரீதியில் செய்யும் பட் பட் சீன் சம்சாரிக்கிற ஒரு சீன் ஆகட்டும் அல்லது சேஸ் ஆகுற ஒரு சீன் ஆகட்டும் பட்சே அதே ஒரு பேஸ் തന്നെ அதனால நம்ம மிஸ் ஆகிறது அப்ப இவர எல்லாரும் அது செய்யுது கொண்டான நமக்கு அது செய்ய பத்தியா அது இன்னொரு என்னன்னா அஞ்சாம் பாதிரா டைரக்டர் மட்டும் தான் அஞ்சாம் பாதிரா அப்புறம் இந்த டீம் டோட்டலா வேற பாக்கி எல்லாம் ফুল ফুল நியூ பீப்பிள் அதான் கம்ப்ளீட்லி வேற அண்ட் இந்த தடவை ஒரு விஷயம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் சலார்னு ஒரு film வந்திருக்கு இல்ல இது இது எல்லாம் அப்படிதான்ஸ் <laughs> 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 ஒரு ட்ராமாட்டிக் மூவிஸ் அங்கே 
മൂവീസാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാറിന് അതാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണോ അതോ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഇല്ല അപ്പം എല്ലാമേ പണ്ട് മുടിയോ സ്ക്രിപ്റ്റ് രൊമ്പ ഇൻറ്റൻസാ ഇരിക്കണോ പ്ലസ് സ്ക്രിപ്റ്റുക്കുള്ള ഒരു സംതിങ് ഇരിക്കണോ അപ്പം ഇപ്പം നാം പണിയുന്ന ഫിലിംസ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇരിക്കും അതുപോലെ വേറെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പാക്കറാണ് നിശ്ചയമോ കമേർഷ്യൽ ഫിലിംസ് എല്ലാം പണ്ട് മുടിയും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലിയോ മാരി ഫിലിം പണണോ ജയലേറ മാരി ഫിലിം പണണോ അല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരിക്കും അന്ത സ്പേസ് വന്ന് വരുമ്പോൾ നിശ്ചയമോ പണ്ടാ പോകാം അതിന് ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പോൾ ടർബോ സാർ പണ്ട ഫിലിം ഞാൻ പണ വേണ്ടിയത് വേറെ പടങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ആണെന്നാൽ അത് മിസ് ആയിച്ചു സോ കമ ഫിലിം ഏത് വന്നാലും പണ്ണാ ആണ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ദാ അത് എനിക്ക് ആംഗിളുണ്ടോട് <laughs> നിക്കുന്നത് <laughs> ഇത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വേണ്ട ഇത് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിമിന് സാർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇല്ല സാർ പാർട്ടിട്ടാലേ അത് അവൾ വെച്ചിട്ടാലേ പോവാ അവൾ പോ സാർ വെച്ചിട്ടാലേ അത് ഫ്രെയിം വളരായിടോ അത് കഥക്കുള്ള നമ്മ പോയിടുവോ ആഹാ ചില നേരങ്ങളില സാർ വന്ന് സാറുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ പാതിക്കണം ഇപ്പോ നൻപകൽ ഏർത്ത് മേക്കം പാതിക്കണം വൈറ്റ് ഷോർട്സ് നിറയെ ഇറക്കും അന്ന് സ്ട്രീറ്റിലെല്ലാം സാർ നടന്ന് വരാങ്കല്ല അതെല്ലാം സാർ വന്ന് സെറ്റ് ഇത് ഇത് പോകമാട്ടാങ്ക കേരളം പോകമാട്ടാങ്ക അങ്ങേ ഇതാ ഇരപ്പാങ്ക ക്യാമറ പക്കത്തെ സെറ്റിൽ പോയി ബഹീന്ത് ക്യാമറ ബാക്കിൽ അങ്ങ് ഉപ്പാന്തിട്ട് ഇരപ്പാങ്ക ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേടിക്ക് പാക്കറേ അതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് വേണ്ട ഞാൻ പോകമാട്ടേ എന്ന് ചൊല്ലി അങ്ങേ ഇതാ ഇരപ്പാ അത് ഭയങ്കര നമ്മൾക്ക് ഇതുവാ ഇരിക്കും എനർജിയാ ഇരിക്കും അതിലാണ് സ്പീഡ് സ്പീഡാ പറഞ്ഞോണ്ട് ബച്ചെല്ലാം വന്നിടുവാങ്ക ഒന്ന് അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പടി ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോഴെല്ലാം വായ്പേ ഇല്ല ഇതിൽ ഓസറിൽ അത് മാതിരി പാർട്ടിക്കുന്നത് സാർ കണ്ടിന്യൂസാ ഒരു സിക്സ് ഹവേഴ്സ്ക്കുള്ള ഒരു ടെൻ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ഒരു സിക്സ് ഹവേഴ്സ്ക്കുള്ള വേറെ വേറെ ബ്ലോക്ക് എല്ലാത്തിലും അവ്വളോ സ്പീഡാ വർക്ക് പണി കൊടുത്താങ്ക അവർ വന്ന് ഭയങ്കരായിട്ടും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ മമ്മൂക്കേന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്ററില് ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യാവിൻ മാപ്പരും നടി കയറുന്നുള്ളത് അത് സാറിന്റെ ഒരു സജഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ അതിനെ കേട്ടു അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറയാം ഇല്ല അത് മിഥുൻ കൂടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ സാറ് എപ്പോൾ വരാങ്ക എപ്പോൾ വരാ ഷെഡ്യൂളിൽ പേശിയിട്ടേ ഇരുപ്പോൾ പേശിയിട്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഞാൻ സൊന്നേ മിഥുൻ ഇപ്പോൾ സാറ് വരാ സാറിട്ട് പോയി സാർ ഇന്ത്യയിൽ മാപുറം നടിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ തിരുമ സൊല്ലുക അപ്പം മിഥുൻ അപ്പോൾ ബീനിങ് കേട്ടാൽ സൊന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മാപുറം നടിക്കുന്നത് അവർ അന്ന് മാസീവ് ഹ്യൂജ് അപ്ഡി വരും അതിൽ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് പിടിച്ചിരുന്നു മിഥുനുക്ക് അപ്പം സാർ അപ്പം തന്നെ വെൽക്കമേ പണ്ണാങ്ക ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടിൽ അപ്പം സാർ കൂടെ കിട്ടാറ് ഇത് തമിഴ് പടമാണ് എടുത്തിട്ടിരിക്കും അതിൽ സൊല്ലാങ്ക അത് വേൾഡ് രൊമ്പ ഡയറക്ടർക്ക് പിടിച്ചത് അതിനാൽ അത് യൂസ് പണി അത് പണ്ണാങ്ക അത് നമുക്ക് അത് തിരിച്ചും കൊടുത്തു ഇന്ത്യാവിൻ മാവിരും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്ന് ഇന്നലെ പ്രസ് മീറ്റിലും പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഇത് സൊല്ലത് മിഥുൻ വന്ന് ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് ഡയറക്ടർ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഷൂട്ട് നടന്നിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സംടൈംസ് വന്ന് ചില ഷോർട്ട്സ് അഡീഷണലാണ് നാ വന്ന് ഇത് പണിക്കലാമാ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളമാ ഇല്ല അങ്ങ് തേവയില്ല ഇത് എടുത്തിട്ടാ ഇത് കട്ട് പണ്ണാ ഇത് പോകുന്ന അന്ന് എഡിറ്റിംഗ് നോളജ് ഇല്ല അവർ അവ്വളോ ബ്രില്യൻറ്റാ പറയുക അഡീഷണൽ ഷോർട്ട്സ് വേണ്ട തേവയില്ല സുധാ ഒരു 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 ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺസ് എല്ലാം ക്രൗഡ് ഇരിക്കും അത് ഒരു വേറെ വേറെ ബ്ലോക്സ് എല്ലാം പ്ലാൻ പണ്ണുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ട് അത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടി തേവ എല്ലാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ഐഡിയ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ സാറിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് ഏ
ഇന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം കംപ്ലീറ്റ്ലി കിട്ടാറുണ്ടോ ഡയറക്ട് കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് പണി ഇൻട്രാക്ട് പണി അവർക്ക് എന്നാ വേണം ഏന്നാ അവരുടെ വിഷൻ നമ്മ വിഷുവൽ പണോ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ള ഇതുമേ കേട കൂടാതെ അത എവളോ ദൂരം എലിവേറ്റ് பண்ண முடியும் അപ്പിന്നെ അവരോട് பேசிட்டே இருப்ப அந்த ஸ்பேஸ் எல்லா டைரக்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால தான் இவ்ளோ நல்ல எல்லாமே வந்துச்சு விஜிட்டா அப்ப நம்ம இப்போ ஒரு வர்க்க க்கு செய்து கழிஞ்சிட்டு அதின் ஒரு அவுட் அக்கு வந்து கழிஞ்சி பின்னீடு சோஷியல் மீடியாஸ்னே இது வேற ரீதியிலக்க நம்ம காணாறுது ட்ரோல்ஸ் ஐட்ட அல்லது பல ரீதியில அதை மாத்தி செய்யறோண்டு ஆளுகள் அவரோட எடிட்டிங் ஸ்கில்ஸ் காணிக்கனறிக்கும் பல ரீதியில அப்ப வர்க்க காணும் என்னானு செட்னு தோணிட்டுள்ளது ഏയ് അതൊക്കെ എനിക്കൊരു വളരെ കൗതുകം തോന്നുന്ന ചില ചില കേസിൽ വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചത് ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭീഷ്മപർവം ഇവിടെ ഹിറ്റായി നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രചൂട അവിടെ ആ സാധനം പോപ്പുലറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതായത് ഭീഷ്മപർവത്തിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ വേറെ കൗരവർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയും ഭീഷ്മപർവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി മിക്സ് ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചന്ദ്രചൂട മ്യൂസിക്കും അയാൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വേറൊരു സിനിമ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ബേസിക്കലി കൗരവറിൻ്റെ ഒരു സീക്വൽ മാത്രമേ അയാൾ ചെയ്തു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായിരുന്നു പിന്നെ ചിലതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരും ഈ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടത് കിങ് കോങ്ങും ഗോഡ് സെലിയും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിന് അവർ ഒരു മാൻ ആൻഡ് വുമൺ പാടുന്നത് മാതിരി വിഷു അത് ശരിക്കും ചിരി വരുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പക്ഷേ ഐ മീൻ എൻ്റെ മ്യൂസിക് മാറ്റി വേറൊരു സാധനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഫീല് മാറും അതൊക്കെ ഒരു കൗതുകം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഞാൻ പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ പാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗായകനാവാനൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് പ്രോബബ്ലി സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലഗാൻ ഒക്കെ റിലീസ് ആകുന്നത് ലഗാൻ സ്വദേശ് ഈ സിനിമയൊക്കെ എ ആർ റഹ്മാൻ ആണ് probably the main reason but dil se lagan swadesh ka varumbol aa oro ee cinema kaanumbol enikku music director avanum ennu manasile oru theermaan edukku school laana namukku endha ondu cheyan pattilla pinne college time aaya samayathu njan family il idu avadiripicha samayathu illa oru degree venam adu kaiyittu nee endha vendu se cheyidho nalla oru idea irunnu angane mbbs la irangiyadanu pinne oru it was a good profession ipo enikku ipo oru backup enna nilayil nokkaanengilum oru nalla oru option ayirunnu karena eppozhum demand ullu oru oru professional aanu doctor nallu appo angane adu cheyidu cheyidu kazhinju pakshe ende parents um baaki family ok vicharichirunnu idende professional course inde oru seriousness varumbo ivaru buddhi vekkunnaanu avaru vicharichathu adu nadandilla nammal idine irangi adoda sambhavam angane ഇപ്പൊ സാറിന്റെ കാര്യം പറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിക്കിപ്പേടി കണ്ട സാധനമാണ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് സാർ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടോ അതിൽ ആ അത് എനിക്ക് ഇതേനോ വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുകാഹ പണ്ണാങ്കൻ சொல்லிட்டு அப்பாக்காக വീട്ടിൽ சொன்னாங்க அது படிச்சு முடிச்சாச்சு பட் அது இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு எஞ்சினியரிங்ல அர்வீஸ் இது ஃபோட்டோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இருக்கு അപ്പോൾ അതുക്കുള്ള ഞാൻ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ ആ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ ആ സ്റ്റാർട്ട് பண்ண വെച്ചു അത് അപ്ഡേ ടേക്ക് ഓഫ് ആയി പോയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാ സിനിമാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സിനിമാക്കുള്ള പോണത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അലോ பண்ணல ഞാൻ അതെല്ലാം ബ്രേക്ക് பண்ணി ദാ വന്ന് വന്ന് ഞാൻ ആർക്കിട്ട് അസിസ്റ്റ് பண்ணல സോ സ്ട്രൈറ്റ് ആ വന്ന് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി பண்ണ ആരംഭിച്ചു അതിനു മുന്നേടി റാമോട കട്ടറത് തമിഴ് എന്ന ഒരു ഫിലിം ഉണ്ട് അതുപ്പോ സുസീന്ദ്രൻ്റെ വെന്നില കബടിക്കുള്ളു അതോടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എല്ലാം അത് ഫിലിമോട ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് റെഡി പണി കൊടുത്തു അത് പിടിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് അളകർ സ്വാമിയൻ കുതിരയിൽ ഒരു ഫിലിം അപ്പടി തന്നെ ടേക്ക് അപ്പ് ആ ഫിലിം ഓക്കേ സർ ഇത്ര അധികം മൂവീസ് വർക്ക് ചെയ്തു സർ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിംസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബട്ട് സാറിന് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഏതായിരിക്കും ചെയ്ത വർക്കിൽ സിനിമ അല്ല ഫ്രെയിം അത് കുറച്ച് കഷ്ടമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇല്ല എന്തായാലും ഞാനും ലേറ്റ്
എവിടെ കിടക്കുന്നു നെനച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മിക്ക ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അത് പറ്റില്ല വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വർക്കിന് നമ്മൾ ക്രിട്ടി ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാറിന്റെ ഫ്രെയിം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്രെയിം കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്ന ആ ഒരു എഫക്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യും ഇത് ശരിയായില്ല അത് ലൈഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിലിം അപ്പടി ഇരിക്കും ഇല്ലേനാ സ്റ്റാർ ആർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അവങ്ങ എന്ന മാതിരി പ്ലോട്ടിലെ ഇരിക്കുന്നു ഓ അത് சொல்ல முடியாது பட் ലൈഫ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്ക നിറയെ ചാൻസസ് ഇരിക്ക ആൻഡ് ഫിലോസഫിയ നിറയെ ഇരിക്കും അത് മാതിരി ഒന്ന് ചെയ്യണം ഓക്കേ സർ ഓക്കേ ഇത്രയും നേരം എന്തായാലും ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ഈ രണ്ടുപേരെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ആൻഡ് താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് സർ താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ താങ